ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சுஜா சமையல் அறை இன்னைக்கு சுஜா சமையல் அறையில் பைனாப்பிள் வச்சு ரெண்டு ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலில் எதாவது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போலாம் வீடியோ போடுறேன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ பார்பிக்யூ பைனாப்பிள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து நான் பா பைனாப்பிளோட தோலெல்லாம் நல்லா சீவிட்டு அந்த சைடில் இருக்க அந்த குட்டி குட்டி முள் மாதிரி இருக்கும்ல அதெல்லாம் நல்லா எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் வந்து போடுங்க அது கூட வந்து ஒரு ஒரு எலுமிச்சம்பளம் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சீனி ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு உப்பு வந்து கம்மியாக போடுங்க போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊற விடுங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து இந்த மாதிரி தந்தூரி மசாலா போடுங்க தந்தூரி மசாலா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் தனி மிளகா பொடியும் போடுங்க அப்போ தான் நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் அந்த லெமன் சால்ட் சுகர் நீங்கள் போடுறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஊறிட்டு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது கூட இந்த காரமும் சேரும்போது பைனாப்பிளோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நம்ம ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு இது மாதிரி ஸ்கீவர்ஸ் ஸ்கி ஸ்டிக்கு இருந்தது அப்படின்னா அந்த குத்திட்டு நம்ம வந்து தோசை கல்லில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தந்தூரி மாதிரி சப்போஸ் இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படியே வந்து கல்லில் போட்டு பட்டர் போட்டு நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிடுறேன் இந்த மசாலா வந்து எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி அப்ளை நல்லா தடை விட்டுருங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் இருக்கட்டும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த மசாலாலாம் பைனாப்பிள் ஊறிட்டு நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பட்டர் தடவிட்டு இந்த மாதிரி அதை வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாலே இது ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணாதீங்க ஃப்ளேம் வந்து நல்லா ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் வெளியில் இருக்க மசாலா மட்டும் வேகமாக குக் ஆகும் உள்ளே வந்து பைனாப்பிள் வந்து நல்லா டென் அப்படியே நான் உங்களுக்கு அந்த க்ர க்ரன்ச்சியாக நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சிம்மில் போட்டு வேக விட்டிங்கன்னா பைனாப்பிள் வந்து அப்படியே கொல கொலன்னு ஒரு மாதிரி சாஃப்டாகிடும் ஸோ அது நல்லா இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ளேம் வந்து நல்லா அதிகமாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வேகமாக நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக கருப்பாக கொஞ்சம் நல்லா ரெட்டாக வந்து அது வெ வெந்து வரும் அந்த டைமுக்கு எடுத்துருங்க அப்போ தான் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா தந்தூரி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு வீட்லேயே இது வந்து ஹோட்டலெல்லாம் ஸ்டார்டர் மாதிரி கொடுப்பாங்க நீங்கள் பஃபேலாம் போனீங்கன்னா பைனாப்பிள் வெஜ் ஸ்டார்டர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பைனாப்பிள் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு பிளாக் ஆனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா ரெட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஈவனாக பிரட்டி விட்டு வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஹோட்டலில் கொடுக்குற பார்பிக்யூ ரெடி பைனாப்பிள் வச்சு இப்போது அடுத்து நான் லட் பைனாப்பிள் வச்சு லட்டு பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து ஸ்ரீலங்கன் டிஷ்ஷு இது வந்து ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டும் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் இருக்கும் நம்ம நம்ம வந்து இந்த ரவா லட்டு பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க பண்ணுறாங்க பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் வந்து அப்படியே இந்த அரைச்சி அந்த பியூரி அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அது கூட போட்டு பண்ணுறதுனால இது வந்து நல்ல பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் எசன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிங்கனா கூட இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பைனாப்பிள் சூஸ் பண்ணும்போது நல்ல இனிப்பாக இருக்கிற பைனாப்பிளாக பார்த்து எடுத்து போடுங்க புளிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லட்டும் வந்து புளிப்பாக தான் தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அது எனக்கு தப்பாகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு தான் நான் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் அதனால் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்க பைனாப்பிளாக பார்த்து எடுத்து அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கும் அதாவது பைனாப்பிள் நீங்கள் அரைச்சிருக்கிறது எப்போ ஒரு பவுலில் எவ்வளோ இருக்கும் அதே அளவு நான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் தேங்காய் துருவல் அதே அளவு அதாவது எந்த கப் ஒரு கப்னா ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் ரவை ஒரு கப் சீனி ஒரு கப் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் இப்போ வந்து நான் பைனாப்பிள் அரைச்சதை வந்து நல்ல ஹீட்டாக இருக்க பேனில் போடுறேன் போட்டுட்டு சீனியும் அது கூடவே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம மிட்டாயெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிசு பிசுன்னு ஒரு ஃபீல் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய முட்டை பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக வரைக்கும் அது ந
எடுத்துட்டு நல்லா வந்து ரெண்டையுமே நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு வேணும்னா தனித்தனியாக ரோஸ் பண்ணுறதுனால தனியாக பண்ணிக்கோங்க அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டையும் ஒன்றாவே ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம வேக வச்சோம்ல பைனாப்பிளும் சீனியும் அந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிசு பிசுன்னு கிடைக்கும் அந்த டைமில் கொஞ்சமாக நெய் விடுங்க நெய் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரவையும் தேங்காய் துருவையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ரவை வந்து ஃபுல்லாக அந்த பைனாப்பிளில் இருக்கிற ஜூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ரவை நல்லா வெந்து ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு இல்லைனா இன்னும் நல்லா சிம்லேயே போட்டுட்டு ரவையை வந்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் பெரட்டி பெரட்டி விட்டு நல்லா வேக விடுங்க ரவை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் உங்களோட ஒன்று ஒட்டாமல் எப்படி ரவை வெந்துருச்சுன்னு தெரியும்னா நம்ம கேசரியெலாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் பேனில் நல்லா ஒட்டாமல் வரும்ல அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வரும் ஸோ நீங்கள் கை விடாமல் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருந்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது ஒட்டாமல் பேனில் ஒட்டாமல் எப்படி வருதுன்னு நல்லா அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா திரும்ப லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு நாலு தடவை பெரட்டி விட்டு எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுருந்தேன் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து உருண்டைகளை உருட்டி சர்வ் பண்ணுற பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் நெய் விடுறேன் நெய் விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு ந ஒரு பெரட்டி பெரட்டிட்டு நல்லா ஆற விட போகிறேன் நெய் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் நெய் போடுறேன் லட்டுல வந்து நம்ம எப்பவுமே யூஸ்வலாக எந்த லட்டு பண்ணாலும் அந்த நெய் ஆட் பண்ணுறது சப்போஸ் நெய் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல உங்ககிட்ட ஏதாவது ரீஃபைண்ட் ஆயில் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட் வேறு ஏதாவது எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நெய் விட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் நெய் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து விட்டு விட்டு இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக லைட்டாக விட்டு விட்டு பரட்டினீங்க அப்படின்னா ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து நல்ல சின்ன சின்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ